Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde jQuery'de olaylar ve efektler konusuna değineceğiz. Bildiğiniz gibi herhangi bir nesneyi etkinleştirdiğimiz zaman gerçekleşen oluşuma olay diyoruz. İlk olarak klik olayıyla başlıyorum. Bir önceki dersimizde bol bol görmüştük. Nesneye tıklandığı zaman gerçekleşecek olayları belirtiyor. Style alanını sildim. Deneme adlı bir sınıf oluşturdum. Genişliği 100 piksel. Yüksekliği de 100 piksel olsun. Arka plan rengi, orta şeker mavi yapıyorum. Ve kurzörünü pointer diyorum. Şimdi script kodlarını yazmaya başlıyorum. jQuery tanımlamasını yaptıktan sonra deneme sınıfını seçtim. Klik olduğunda diyorum arkadaşlar. Bu şekilde başlıyoruz. Klik olduğunda daha sonra anonim bir fonksiyon yazıyoruz. Function. Köşeli parantezlerimi de koydum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Olay yönelimlerinde her zaman anonim fonksiyonlar kullanıyoruz. Daha sonra this yazıyorum. Buradaki this deneme sınıfını belirtiyor. Yani bağlı bulunduğu seçiciyi belirtiyor. Bunun yerine geçen dersleri söylediğim gibi deneme sınıfını da yazabilirsiniz. Aynı şu şekilde yazabilirsiniz. İkisi de aynı arkadaşlar. Farkı yok. Sadece kolaylık olsun diye bunu yapmışlar. Ve CSS yazıyorum. CSS'i de bildiğiniz gibi bu şekilde tanımlıyoruz. Border Radius virgül %50 olsun diyorum. Tıklandığı zaman arkadaşlar bu deneme sınıfımız kenarları %50 oranında yumuşayacak. Evet. Divimi de ekledikten sonra projemi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman bu şekilde olacak. Size bir de şunu göstereyim arkadaşlar. CSS'i bu şekilde virgüllü yapıyoruz. Ayrıca bunun çoklu satır versiyonu var. Çok satırlı bir CSS işlemi yapmak istiyorsanız köşeli parantezleri kullanın. Bir alt satıra geçin. Ve daha sonra kodlarınızı yazmaya başlayın. Border Radius 2 nokta üst üste %50 diyorum. Ve en sonuna virgül koyuyorum. Ondan sonra tekrar değiştirmesini istediğim özelliği yazıyorum. Background Royal Bully olsun arkadaşlar. Son satıra virgül koymuyorum. Gerek yok. Tekrar yeniliyorum. Bu şekilde bir Kullanım yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz. Çok satırlı kullanacaksanız bunu tercih edebilirsiniz. Animate özelliğinde de bu geçerli arkadaşlar. Köşeli parantez olayı. Şu kısmı sildim arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman anonim fonksiyonlar kullanıyoruz. CSS Border Radius %50 diyorum. Bu şekilde bir klik kullanımı yok arkadaşlar. Olayları bu şekilde kullanmıyoruz. Çalışmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt değiştirdi zaten. Kliği algılamadı bile. Her zaman anonim fonksiyonları kullanıyoruz. Function olarak bir anonim fonksiyon kullanabilirsiniz. Şimdi change olayından bahsedeyim. Bir nesnenin değişimi sırasında gerçekleşecek olayları yönetiyor. Bir önceki dersimizde yapmıştık. Bir açılır menü yapmıştık hatırlarsanız. Maviye tıklayınca mavi de bir gözüküyor. Turkuaz'a tıklayınca turkuaz gözüküyordu. Bu derste anlatmıyorum arkadaşlar. Direkt bind olayına geçiyorum. Bind olayı elementler için olaya bir denetimci yani handler ekliyor. Bunu daha çok olay yönelimlerinde kullanıyorlar. Şu kısmı sildim. Nokta uyarı penceresi Düğmesi yazıyorum. Ve CSS'imi tanımlıyorum. Bit 180 piksel olsun. Height 40 piksel. Line height 40 piksel olsun bu da. Text align center olsun. Border radius verelim biraz. 12 piksel. Background royal blue olsun. Kursör, pointer ve metin rengi de beyaz olsun. Bu şekilde bir CSS tanımladım. Bir düğme oluşturdum. Şimdi bunu sayfamızda kullanalım. 
uyarı penceresi düğmesi diyorum. Kapattım. İsmini de vereyim. Uyarı penceresi aç diyorum. Şimdi yazmaya başlayalım arkadaşlar. jQuery dedikten sonra seçiyorum. Uyarı penceresi düğmesine. Ve bind diyorum arkadaşlar. Bind dedikten sonra parantez açıyorum. İçerisinde hangi olayımın çalışmasını istiyorum. İlk olarak bunu yazıyorum. Klik çalışsın. Ve anonim fonksiyonunu yazıyorum. Bu şekilde kullanıyoruz bind arkadaşlar. Bir denetimci atadık. O da klik fonksiyonu. Alert diyorum. Bu bir uyarı denemesidir. Dedim ve kapattım. Bind'ı bu şekilde kullanıyoruz. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Tıkladığım zaman bu bir uyarı denemesidir adlı pencereyi göreceksiniz. Bunu klikle de kullanabilir. Sadece klik fonksiyonu ile de yapabiliriz. Onun için şu kısmı siliyorum. Nokta klik dedim. Açtıktan sonra function diyorum. Bu şekilde bir tanımlama da yapabilirsiniz. Yine aynı sonucu verecektir. Bu bir uyarı denemesidir. Bind yerine de sadece kliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi HTML fonksiyonundan bahsedeyim. HTML üzerinde manipülasyonlar yapmak için kullanıyoruz. Sergi adlı bir sınıfımız olsun. Bu kısmı sildim. Burayı da siliyorum. Bit 800 piksel olsun. Position Relative Margin Auto diyorum. Daha sonra sergi E3 başlığımı değiştireyim. Text Align Center olsun. Color Royal Blue olsun arkadaşlar. Font Size'ım da 24 piksel olsun. Galaxy S3 Mini adlı bir div oluşturdum. Bunu S3 görümünde Galaxy S3'te nasıl gözükeceği için yapıyorum. Ebatlarını da yine Galaxy S3'ün S3 Mini'nin ebatlarını veriyorum. Height 480 piksel Position Relative Margin 15 piksel yukarı aşağı ve auto sağdan soldan hizalıyorum yani sayfa ortasında hizalayacağım. Box shadow diyorum. 16 piksel bir blur verdim ve royal blue olsun diyorum. Şimdi bunu aldım arkadaşlar. Bir de iPad için yapalım. iPad'de nasıl gözükecek? Ona da bakacağız. Şimdilik sadece izleyin arkadaşlar. Bit 768 Height'ı da 1024 Böyle bir ebatı varmış iPad'in de Şimdi Sayfa içinde kullanmaya başlıyorum Class dedim, sergi dedim E3 Samsung Galaxy S3 Mini görünümü Daha sonra div diyorum Class Galaxy S3 Mini dedim. Yine H3 dedim. Apple iPad görünümü diyorum. Klasımı da ekliyorum. iPad klasımı ekledim. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Nasıl gözüküyor? Evet iki tane sayfamız olacak arkadaşlar. Daha doğrusu bir sitemiz olacak, bir sayfamız olacak. İki farklı şekilde göstereceğiz. Samsung Galaxy S3'te nasıl gözüküyor? Apple iPad'de nasıl gözüküyor? Bir responsive site tasarlamıştım arkadaşlar ben çok önceleri. Onun nasıl gözükeceğine bakacağız. Tasarım nasıl gözüküyor? Şimdi Galaxy S3 Mini'den başlayalım. Dedikten sonra çok basit. HTML diyorum hemen. Ve buraya tek tırnak ya da tırnak işareti içinde object 
data ile siteyi çekeceğim arkadaşlar. Nesneyi çekiyorum. Çift tırnağı kullanıyorum. HTTP site adını yazıyorum. Daha önce çıkmış mı? .com Dedim. Bunun görünümü de alacağım. Bitini 320 olarak alıyorum. 320 piksel yani. Height'ını da 480 piksel olarak alıyorum. Image'deki gibi yazıyoruz arkadaşlar. HTML'de bit ve height'ı atıflarını kullanırken piksel yazmıyoruz bildiğiniz gibi. Image'de nasıl kullanıyorsak o şekilde yapıyoruz. Bir daha sonra bunu kapatıyorum. Bu şekilde Galaxy S3 Mini oluşturdum. Şimdi iPad'i çekelim. Yine aynı şekilde HTML diyorum. Ve şuraya alıyorum arkadaşlar. Tekrar yazmana gerek yok. Sadece ebatlarını değiştireceğim. Genişliği 768 piksel, yüksekliği de 1024 piksel olsun diyorum. Bu site nasıl gözükecek ona bakacağız. Sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi S3 mini de böyle gözüküyor. Yalnız buraya çekemedik çünkü noktamızı koymamışız. Sınıfımızı seçmemişiz. Apple iPad'de de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şu an canlıdır bu. Sadece resim falan aldığı yok yani. Bildiğiniz siteyi alıyor. Bu şekilde bir çerçeve içinde gösteriyor. HTML fonksiyonunu bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Object Data daha farklı kullanım versiyonları da var. Sadece bunu gösterdim arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Responsive siteler vardır bilirsiniz. Bu siteleri test edebileceğiniz başka siteler de vardır. Onlar da bence bu tekniği kullanıyorlar. Bu şekilde gösteriyorlar. Şimdi Toggle olayından bahsedeyim. Belki de jQuery'nin en sevilen özelliklerinden biridir. Seçili elementi saklayıp göstermek, gösterip saklamak için kullanılıyor. Bu kısımları sildim. Burayı da sildim. Bunları da sildim. Göster. Gizli adlı bir tuş oluşturalım arkadaşlar. Width 180 piksel. Height 40 piksel. Line height 40 piksel. Dex Align Center. Border Radius 12 piksel. Background Royal Blue diyorum. Cursor Pointer. Color da White. Ve daha sonra Spoiler. Bildiğiniz gibi Spoiler filmlerin konuları içeriği hakkında bilgi veriyor. Bunları filmi izlememiş kişilere söylemek, aktarmak hiç hoş olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden böyle bir uygulama yapalım. Marjinde Kapını vereyim. 10 piksel background teal olsun. Display non arkadaşlar. Burası önemli. İlk önce göstermeyeceğiz spoilerımızı. Böyle bir şey yapacağız. Div class düğmeme ekliyorum. Göster gizle. Şuraya span yazayım. Göster gizle dedim. Şimdi gösterip gizleyeceğimiz spoiler divimizi ekledim arkadaşlar. Bu şekilde ekledim. Ve jQuery ile tanımlamana başlıyorum. Göster gizleyi seç. Bu klik olduktan sonra function olay bildiğiniz gibi şeklinde tanımlamamı yaptım. Daha sonra Spoiler'ı seç. Spoiler divimi seçtim. Bunu toggle yap arkadaşlar. Yani tıkladıkça düğmeye göster gizle. Animasyonda slow olsun yani yavaş bir gösterip gizleme olayı gerçekleşsin. Sayfamı yeniledim. Göster gizleye tıkladığım zaman spoiler divim gözükecek arkadaşlar. Kapattığım zaman gidecek. Bu şekilde 
yapabilirsiniz. Oldukça güzeldir. Bunun animasyonunu farklı bir şekilde yapalım. Slide down, slide up ve slide toggle kullanarak. Slide down ve slide up'ı aynı anda kullanmak istiyorsak slide toggle yapmalıyız. Örneğin şurayı sadece slide toggle yaptığım zaman animasyonun yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı şeklinde olacak. Hatta şunu sildim. Fade toggle diyorum. Bu şekilde de bir animasyon tercihi yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 farklı animasyonumuz var. Sanırım oldukça güzel. 3 farklı seçenekte de kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir önceki dersimde size söz vermiştim. Başa dön düğmesi yapacaktık. Onu yapalım. Şu kısımları sildim. Şuraya da siliyorum. Sıfırdan yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk olarak to top diyorum. Ya da Türkçe olsun. Başa dön. Stilimizi oluşturmaya başlıyoruz. Width 50 piksel. Height 50 piksel. Bizim sitemizde kullandığımızın aynısını yapacağız. Line Height 36 piksel. Text Align Center. Font Size 40 piksel. Bu arada Line Height satır yüksekliği. Bunları da açıklayarak gideyim. Size fayda olur. Text Align Satır. Div'in içinde metinlerimi ortada hizaladım. Font size, font büyüklüğü tahmin ettiğiniz gibi. Padding iç boşluk veriyorum. Yukarıdan aşağı 5 piksel. Sağdan sola 3 piksel. Şeklinde background'ımı RGBA kullanıyorum. Yani opacity ile kullanacağım. 0, 0, 0 yazdığım zaman siyahtır bu. Nokta 5. %50 oranında siyah olsun demek. Ve rengi, text rengim ise, metin renklerim ise RGBA kullanıyorum yine. 255, 255, 255. Beyaz. Bu da %50 oranında olsun. Position Fixed veriyorum arkadaşlar. Sayfanın aşağılarına indikçe o divimiz kaybolmayacak. Her zaman belirlenen yerde olacaktır. Ve belirlediğimiz yerde sayfanın sağ alt köşesi olsun. Bunun için batımı 10 piksel. Right'a da 10 piksel veriyorum. Display'ini non çekiyorum arkadaşlar. Burası önemli. İlk önce gözükmemesi gerekiyor. Sayfanın başındayız çünkü. Siteyi açtığımız zaman sayfanın başında olacağımız için başa döndüğümesinin gözükmesi hoş olmaz. Cursor pointer diyorum. Fare inlecimiz el şeklinde olacak. Box shadow veriyorum. Kutu gölgesi. 0 0 dedim. Yani yukarıdan aşağı hizalama. Sağdan sola da Hizalama. Bir piksellik blur değeri verdim. Rengi beyaz. içeri doğru olsun. Ve transition veriyorum. Geçiş efektim. All diyorum arkadaşlar. 3 saniyede olsun. Easy'in out olsun. Ve bu divimize hover olduğu zaman güzel bir efekt verelim. Arka plan rengi. Yine RGBA. 0.84 oranında siyah olsun. Color da aynı şekilde olsun. Beyazdı bildiğiniz gibi rengimiz. 255-255 %84 oranında beyaz olsun diyorum. Şimdi bunu bir deneyelim. Div class Başa dön. Bakalım nerede? Şurada olması gerekiyor. Tabi display'ini non yapmıştık. Şunu şimdilik kapatıyorum. Şu an burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine gelince güzel bir efekt oluyor. Tabi bunun bir ok işareti daha vardı. Onu yapmayacağım arkadaşlar. Bunun HTML kodu var. Dilerseniz 
mesajı atarsanız göndereyim. O işaretin HTML kodu ne diye sorarsanız. Şimdi bunun dolar işaretini koyarak jQuery'sini yazmaya başlayalım. Window diyorum arkadaşlar. <gülüyor> Sayfam pencere yani. HTML tarayıcısı. Scroll olduğunda diyorum. Function. Bu da bir olaydır arkadaşlar. Scroll olması. If parantezimi açtım. Dolar this yani bu pencere tarayıcı sayfam. Scroll tab ise dolar başa dön. Fade'in olsun. Else durumunda değilse bunun aynısı fade out olsun. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi en kolay kısmı yapalım. Başa dön. Tıklandığında function diyorum HTML ve body virgülle gösteriyoruz. İki tane nesne HTML etiketini seçmek istiyorsak animate diyorum arkadaşlar. Animate dedikten sonra köşeli parantezlerle scroll tab sıfır olsun. Animasyon hızımız da bir saniye olsun. Onu da bir bin ile gösteriyoruz. Bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi lipsum.org adresine girelim. Bana 20 tane hatta 25 tane paragraf oluştursun. Sayfaya tıkladım. Sayfa kaynağını göster diyorum. Şuradan itibaren oluyorum arkadaşlar. 25 tane paragrafımı aldım. Şimdilik projemi durdurdum. Home ana sayfama geldim. Paragraflarımı yapıştırdım. Ve çalıştırıyorum. Evet şu an sayfanın başındayız. Aşağı indiğim zaman divimin çıkması gerekiyordu. Çıkmadı. Çıkmaz dedi arkadaşlar. Display'ini on çekmedik. Ctrl K U. Bakıyorum arkadaşlar. Evet. Şurada gördüm. Scroll yapacağız arkadaşlar. Yanlışlıkla scroll tab yazmışım. Sayfamı yeniledim. Bu şekilde olacak. Aşağı inince divim gözükecek. Yukarı çıkınca kaybolacak. Tıkladığım zaman da sayfanın yukarısına çıkacak. Bu şekilde bir scroll tab işlemi yapabilirsiniz. Yani sayfanın başına dön, başa dön düğmesi yapabilirsiniz. Şimdi stop olayından bahsedeyim. Animasyonu durdurmak için, devam eden bir animasyonu durdurmak için kullanılıyor. Örneğin başlat ve durdur atlı iki tane düğmemiz olsun. Width 90 piksel, height 40 piksel, line height 40 piksel, text align center, border radius 12 piksel, arka plan rengi mavi olsun, cursor, pointer, metin rengimiz Beyaz olsun. Position Relative Plot Left ile iki tane düğmeyi yan yana hizalayacağım. Margin Left ise aralarındaki boşluk ise 10 piksel olsun. 
Daha sonra dolmuş konteyner adlı özellik oluşturdum. Width 205 piksel, height 80 piksel olsun. Arka plan rengi dolmuş taksi renklerinde olsun. Golden Road, Position Relative, Clear Bot ile yukarıdaki Float Left'i siliyorum. Altını da hizalasın. Margin Top, 20 piksel yukarı boşluk. 20 piksel de yukarıdan boşluk olsun diyorum. Bu kısmı da sildim. View Class Başlat. Span diyorum. Başlat. Div Class Durdur olsun. Bu da Stop olacak. Span Durdur. Daha sonra dolmuş taksimi koyuyorum arkadaşlar. Dolmuş konteyner dedim. Ve şimdi jQuery'sini yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Başlat olduğunda Başlat'a tıkladım da yani. Click Function Disk kullanmıyoruz çünkü dolmuş dolmuşu seçeceğiz. Dolmuş container animate diyorum ve köşeli parantezler içine left'ten yani soldan artı eşittir 600 piksel diyorum. Tıkladıkça 600 piksel sola doğru gidecek arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorum. Animasyon hızım 3000 yapıyorum arkadaşlar. 3 saniye olsun. Ve daha sonra öğrenmek istediğimiz yapıyoruz. Durdura tıklandığında klik function oldu. Function yazıyoruz. Function oldu ne diyorum. Dolmuş taksiyine Stop diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Stop dedikten sonra eğer animasyonumuz devam ediyorsa duracaktır. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu? Sanırım şunları silsek iyi olacak. Bunları unuttuk. Dinlediğim zaman başlatıp tıkladığım zaman arkadaşlar bu şekilde bir 600 piksellik gidecek. Sayfamı yenileyim. Başlat diyorum arkadaşlar. Devam ederken dura bastığım zaman stop fonksiyonu devreye girecek. Ve animasyonumuz duracak arkadaşlar. Ben bunu derste yani sitede anlatırken daha farklı bir versiyonu yapmıştım. Kadıköy Bostancı hattı diye bir dolmuş oluşturdum. Onu da kullanabilirsiniz. Durdur diyorum. Başlat. Hatta bunun bir sıfırlasını da yapalım arkadaşlar isterseniz. Sıfırla diyorum. Klasımızı da değiştirelim. Sıfırlaya tıklandığında Left'ini sıfır yap. Bu kadar basit arkadaşlar. Oldukça kolay. Başa dönecektir bu şekilde. Durdurdum. Sıfırla dedim. Ve 3 saniye içinde başa dönecektir. Şimdi delay ve fade toggle olaylarını öğrenelim. Delay dilimizde erteleme anlamlıdır. Bir fonksiyonun çalışmasını ertelemek için kullanılır. Fade toggle ise fade in ve fade out'un toggle halidir. Hemen şurayı sildim. Ertele adlı bir sınıf oluşturdum. Hatta silmeyeyim arkadaşlar şu tuş sürekli kullanıyoruz. 
Sadece bunu ertiyle yaptım. Ve buraya gecikte gel diye bir sınıf oluşturdum. Ertelenip gelsin. Bit 200 piksel. Height'ı da 200 piksel olsun. Arka plan Medium Purple. Orta mor olsun. Margin Top. 20 piksel diyorum. Buraya ertele yazdım. İsmini de değiştiriyorum. Ertele şeklinde. Şunları sildim. Şu da gecikte gel olacak arkadaşlar. Burayı sildim. Ve dolar işaretini jacquery tanımladıktan sonra erteleye tıklandığında klik olduğunda function parantez köşeli parantez ve enter dolar nokta gecik ve gel ilk önce delay diyorum arkadaşlar ne kadar geciksin 1.4 saniye geciksin 1400 yazıyorum 1400 milisaniyede 1.4 saniye eşit ve fade to glow olsun bunu görmüştük zaten fade to glow animasyon gizde gösterdi şeklinde yapıyoruz ve çalıştırıyorum arkadaşlar bunu tabi bu şekilde olmamış bunun sebebi muhtemelen şu kısımlar. Evet, tıkladığım zaman 1.4 saniye sonra tepki verecek. Bir daha tıkladığım zaman 1.4 saniye sonra gözükecek arkadaşlar. Bu şekilde olayları ve efektleri kullanabiliyoruz jQuery ile. Bu dersik bu kadar. Kendinize iyi bakın.